ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇടുന്ന കോട്ടാണ് അതായത് സ്രഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരമീറ്റർ തുണി അതൊരു ജോർജറ്റ് തുണിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫാറ്റിൻ്റെ തുണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തുണി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് തയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് തുണിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് ഞാൻ അരമീറ്ററാണ് ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കട്ടിങ് നോക്കാം അപ്പം അത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണിയിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാർട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് ആദ്യം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ് വിടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്താം നെറ്റ് വിടുത്ത് രണ്ടര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ രണ്ടര ഇഞ്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്ലീവ് വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം അവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇറക്കം നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ആം ഹോള് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഇത് അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് ചെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ആംഹോള് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കേർവ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കേർവ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് നോക്കണം ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഷേപ്പ് ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആറര ഇഞ്ചാണ് ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ അടിയിലെ ഭാഗം അതായത് പതിനാല് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇറക്കം ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ വെട്ടി പോകാനും പിന്നെ തയ്യൽ തുമ്പായിട്ട് എടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ എട്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ആറര ഇഞ്ച് ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് ചെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഷേപ്പിലേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റിലേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം വെട്ടിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ട് ഈ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇത് അതുപോലെ ഇത് എന്നിട്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് ഇതേ അളവിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് പാർട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടുന്ന് ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് 
ഇതതുപോലെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഞാൻ രണ്ടര ഇഞ്ച് വിട്ടും നാലിഞ്ച് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം റൗണ്ട് അല്ല അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സാറ്റിൻ്റെ തുണിയായ കാരണം ഭയങ്കര പാടാണ് കോട്ടണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വെട്ടാനും പറ്റും അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് വെട്ടിയെടുത്തു ഇതതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ നല്ല തുണിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ നല്ല തുണി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തുണി കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതവിടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ട് ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കാം ബാക്ക് പാർട്ടിൽ നെറ്റിൻ്റെ വിട്ട് സെയിം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ എടുത്ത പോലെ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഇതിൽ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കെർവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റിച്ചിങ് അങ്ങനെ നോക്കാം എൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വളരെ ഈസിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ മുതൽക്ക് അതായത് ഈ ആം ഹോള് ഇതുവരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇത് നല്ല തുണിയാണ് നല്ല തുണിയുടെ നല്ല ഭാഗമാണ് ഇത് അതിൽ നമ്മളുടെ ഈ സാറ്റിൻ തുണിയുടെ നല്ല വശം നല്ല തുണിയും സാറ്റിൻ തുണിയുടെ നല്ല വശമാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ആം ഹോളും നെക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിവിടെ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പൂടിയിട്ട് നെക്കും ആം ഹോളും തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആം ഹോളിനും വെട്ടിയിടുക നമ്മളിനി ഈ തുണി ഇതുപോലെ മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇതുപോലെ മറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ നെക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആമ്പോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇതുപോലെ മേലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നെക്കിലും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും ഈ നല്ല തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആമ്പുകളുടെ മേലെ കൂടെ നെക്കിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നല്ല വശം ഇടുക എന്നിട്ട് സാറ്റിൻ തുണിയുടെ നല്ല വശം ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നെക്ക് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം അത് ഇതേ ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആംഹോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആംഹോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നെക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോൾഡർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ബാക്ക് വശം എടുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ഇവിടെ അറേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും അങ്ങനെ ഷോൾഡർ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോ ബട്ടൺ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു